Привіт, це коротке звернення до наших глядачів в інтернеті. Розслідування, які ви бачите, робить наша невеличка громадська організація, і нині ми потребуємо вашої допомоги. Тож, якщо вам подобається те, що ми робимо, якщо ви так само, як і ми, вважаєте це важливим, в описі до цього відео на Ютубі є посилання, за яким ви можете або підписатись на нашу роботу, або просто зробити донейт. Тож, якщо ви хочете і можете нас підтримати, от зараз саме час. Дякую. Найважливіший конкурс в країні, якому чомусь приділяють надзвичайно мало уваги. А там практично королівська битва. Другий раунд. Я про обрання суддів до Верховного суду. Таких дуже-дуже важливих суддів, до мантії яких тягнуть руки дуже-дуже неоднозначні люди. Незадеклароване майно, перешкоджання Майдану і інші суддівські вчинки чомусь взагалі не виявляються аргументами для конкурсної комісії. Марина Ансіфорова про капелюшок нашої судової системи. Сезон змагань на посаду суддів Верховного суду знову відкрито. Минулого року в Новий Верховний суд набрали 118 суддів. Ще 78 посад залишилися вакантними. І ось друга хвиля конкурсу – завершальна. За кілька місяців Новий Верховний суд остаточно докомплектують довічно обраними суддями. Саме вони будуть ставити крапку у судових спорах всередині країни – різноманітних. Приміром, у вересні вже новий Верховний суд визнав законним призначення аудитором антикорупційного бюро Павла Жебрівського. Хоча він не мав досвіду роботи в судових органах і в міжнародних організаціях, як вимагав закон. Ну або цей же Верховний суд визнав законним користування автомобілем на євробляхах, який ввезли в Україну транзитом. Нові претенденти на останні місця у Верховному суді вже розпочали боротьбу. Хоча не нові теж. Значна кількість кандидатів, які з різних причин так і не зайняли посаду суддів Верховного суду, намагаються стати ним знову. За останні 78 місць борються майже 600 суддів, адвокатів та науковців. Для майже 200 з них це вже друга спроба потрапити у Верховний суд. Про них сьогодні поговоримо. Три години готувався, відповів майже на більше 100 відповідей, однак я не поставив номер варіанту. Для Олексія Пустові та судді районного суду Кривого Рогу це вже друга спроба стати суддею у найвищому суді всієї країни. Минулого року його дискваліфікували ще на етапі тестів – через неуважність. Однак нашій програмі служитель Фоміди став відомим після захопливої квартирної історії. Наприкінці 2014-го суддя виписав чотирьох людей з квартири, а потім розлучився з дружиною, залишив їй житло і отримав ту ж квартиру, з якої напередок. Сьогодні виписав мешканців. До моменту прописки у мене не було інформації, що я приймав рішення. Я це вже узнав після того, коли її мені надали, і я побачив, побачив, з'ясувалося, що я приймав рішення. А далі суддя, який начебто потребував житла, продав його і повернувся до дружини із свого сімейного житла. У нас Ну, Восстанавливаються брачно-сімейні відносини з середини 2016 року. Суддя каже, що описані події – неймовірний збіг обставин, а не спланована спецоперація для отримання і продажу квартири. Та для збігу все це справді надто неймовірно. Чи потрібно вам скоріше подаватися до Верховного суду з такою історією? А яка історія? Ну, так, так. Я квартиру отримав на законних підставах. Те житло, яке є у дружини, зовсім не має жодного значення і не має до мене ніякого відношення. Ще кілька кандидатів пішли на конкурс знову після провалу на співбесідах. Вони пройшли і тестування знань, і морально-психологічних якостей. Однак зрізалися на етапі доведення своєї доброчесності перед комісією. Одна з таких – суддя Вищого господарського суду Інна Алєєва. 
Стосовно мене будь-яких кримінальних справ немає. Її прізвище фігурує у кримінальному провадженні екс-керівників Вищого господарського суду Артура Ємельянова та Віктора Татькова. Їх обвинувачують у створенні цілої системи прийняття замовних рішень у господарських судах. За матеріалами слідства Ємельянові Татьков досягали цього, розподіляючи потрібні справи на довірних суддів. І от серед цих суддів, які отримували справ більше за всіх, була і Інна Алєєва. Чому автоматизована система обирала саме її, суддя на минулорічній співбесіді пояснити не змогла. 285 – це на вас розподілили, це, а на суддю в середньому 197. 150 буде різниця. 50% більше на вас розподілено. Я від роботи ніколи не відмовляю. Ми не за це не говоримо. Тобто у міф про надмірну працьовитість судді комісія не повірила ще рік тому. Але суддя, яку визнали недоброчесною, йде на конкурс знову. На співбесіді ваша відповідь стосовно того, що ви багато працюєте, не вдовольнила ВККС. Як ви вважаєте, вам пощастить цього разу? Будь-яких кримінальних проваджень стосовно мене немає. Питання щодо професійного минулого виникли і до судді Одеського апеляційного адмінсуду Олександра Кравця. Коли під час Майдану Одеський окружний адмінсуд заборонив людям проводити мирні зібрання, Кравець в апеляції залишив заборону чинною. Я ніколи не поставлю підпис, якщо це заборона мирних зібрань. Комісія вважала, що цей епізод Кравець мав би внести до декларації доброчесності. Це документ, в якому кандидат вказує, чи порушував закон. Однак суддя цього не зробив, через що і не отримав місця у Верховному суді. У мене був тільки один недолік, це невірне заповнення декларації, яке було дійсно помилковим. Я його виправив зараз. У мене взагалі немає жодного обґрунтованого недоліку, який був, перешкоджав участь конкурсу. Найбільше претензій до кравця було дійсно через це судове рішення. Але в його негативному висновку від громадської ради фігурували і на відповідність доходів стат, і приватизація службового житла, а потім його швидкий продаж. У мене було намагання поліпшити свої житлові умови, але ж я розумів, що я маю можливість зараз здійснити її продаж і або купити іншу квартиру вже з ремонтом. Цей конкурс до Верховного суду за законом є новим, а не продовженням старого. Тобто ті кандидати, в яких були обставини несумісні з посадою, йдуть на конкурс знову і мають такі ж самі шанси його пройти, як і ті, хто жодних негативних висновків ніколи не мав. Повірте, вони будуть на однакових рівнях. Якщо комісія на минулому конкурсі не погодилась з негативним висновком про кандидата, він фактично згорає. Розглядати цей документ на новому конкурсі не будуть. Якщо цим обставинам давалася оцінка, нічого не змінилося, все те саме, той же зміст, розуміємо, то ну, не можна повертатися до цього і приймати інше рішення. А ті висновки, до яких комісія прислухалась раніше і визнала кандидата недоброчесним, залишаться. Кандидати, які подаються, знову мають переконати комісію у своїй правоті. Наприклад, Мальвіна Данилова, яка свій негативний висновок вже встигла скасувати у суді. Те, що було встановлено громадською рада доброчесності, я все скасувала. І це не тільки я скасувала, навіть в окружний адміністративний суд сказав, що я копійка в копійку ж повністю свій майновий стан я підтвердила. Ім'я Мальвіни Данилової пов'язують з історією про крадіжку кількасот тисяч доларів із заміського будинку чоловіка, з яким вона була у відносинах. Ані будинку, ані готівки суддя в декларації не зазначила. Розумієте, навіть е, морального права. Його е, дружина може, може пред'явити мені, як судді, вона теж юрист, я знаю, пред'явити мені якісь е, претензії в плані того, що я його буду вписувати як свій будинок. Ну, ви ж розумієте, тобто, якщо я його вписую, через пару років можна встановити про те, що це теж моя власність. Ну, я не можу в апріорі морально, і не порушуючи не етику суддівську, взагалі писати чуже майно. Суддя наполягає, що будинок не її, а свої стосунки з власником будинку називає непостійними. Тому, мовляв, вона й не задекларувала користування помешкання, але чомусь коментувала пограбування того будинку саме суддя.
Якщо фактично будинок дійсно не у вашій власності, це у власності сторонньої людини абсолютно, чому тоді коментарі ТСН давали ви? Поліція почала, ну, там, розказала комусь або вашим колегам, або комусь іншому. І коли мені стали телефонувати, я говорю, я тут не при чому. Насправді тоді суддя говорила інше. Вона наполягала, що грабувати в той будинок прийшли саме її. Ми не знали чітко, що я суддя. Повністю увага була тільки до мене. Тобто вони знали, коли я приїжджаю, вони шукали мою сумку. А от коли журналісти запитали, чому будинку не мав декларації, суддя сказала – рідко там буває і взагалі не мала морального права декларувати. Я не можу в апріорі морально, не порушуючи не етику суддівську, взагалі писати чуже майно. І на додачу, заперечуючи сама себе, таки внесла помешкання в декларацію. Коротше, ми заплуталися. Сподіваємося, кваліфікаційна комісія не забуде згадати про цей клубок суперечностей. Подалися на конкурс не тільки кандидати, які зазнали поразки на співбесіді, а й ті, хто пройшов усі етапи. Але за кількістю балів не потрапили до фінального переможного рейтингу. Така історія і в суді Верховного суду у відставці Івана Шицького, який пройшов тести, практичне завдання та співбесіду, але в рейтингу за балами його випередили інші кандидати. У нього будинок є. Ну так в мене і руки є. То що, можна сказати, що я загребущий? Шицький привернув увагу громадськості за міським будинком під Києвом на півтисячі квадратів. Побудував маєток суддя із дружиною чиновницею з Департаменту соціальної політики у Київській адміністрації. Звичайний будинок, побудований нами з дружиною за ті кошти, які ми заробили. Нам не по 17 років. А ким працює дружина чи працювала? Дружина ціле життя працює на державній службі. І ви таки змогли разом назбирати для того, щоб… І ми могли таки разом назбирати. Ви забуваєте, що я працюю, працював на посаді, яка не є низькооплачуваною. Суддя стверджує, що обійшовся будиночок сім'ї у якихось 150 тисяч доларів. Якщо припустити, що сім'я відкладала все життя на це майно, залишається незрозумілим, звідки у тієї ж сім'ї ще й квартиру Києві на ще пів тисячі квадратів. Усе, що зазначено в декларації, воно все в публічному доступі, вимога закону про надання суспільству інформації виконує, власне кажучи, на запитання звідки, де, що ніхто міг би не відповідати абсолютно законна підстава. Вже після тестів стало відомо, зі згаданої п'ятірки далі не пройшла тільки суддя, пов'язана з кримінальною справою Ємельянова і Татькова. Решта продовжує участь у конкурсі. Головна інтрига наразі – як поведуть себе члени кваліфкомісії на співбесідах із тими, хто йде у новий Верховний суд із негативним висновком за плечима. Ну що ж, а на сьогодні все. Нагадую, усі наші розслідування ви можете подивитись на нашому ютуб-каналі, поспілкувати з нами можна у соцмережах, а якщо у вас є якась цікава тема, пишіть на ось цю електронну пошту. В телеефірі побачимось вже за тиждень. За вами був Денис Бігус та програма «Наші гроші». До зустрічі.